大家好，我是主持人陈燕纯，欢迎收听《听了才知道》。今天跟大家聊的题目非常有趣，是台积电熊本厂二月就要开幕了，百年一遇的商机大爆发。今天分两个部分来跟大家分享，第一部分是台积电兆元投资、人流、金流全部超前部署；第二部分是我们专访了熊本熊之父，他说台积电的投资经济效益上看六点八五兆日元。想知道的听众跟观众朋友们，请记得看到最后。今天来宾是财讯双周刊的主编孙荣平，欢迎荣平、嗯。主持人好，我是荣平，大家好。对，荣平是我们的日本通，照例、哦、这次又帮我们前往日本，来<笑>带回了最新的第一手讯息。<笑>台积电在二月份的时候的熊本厂，如果照预期的话是要如期开幕的，所以我们就等于提前抢先去看了一下說，说到底台积电在那边的投资。是如何改变这座城市？哈、嗯嗯，台积电自从二二年的时候四月起开始在菊阳町开始建厂，二三年的时候大致已经完工了。是那呃，荣平是在二三年底的时候前往那边去，那是什么样的样貌？可以帮我们形容一下？上面有一张照片，可以看得出来，那个都是一片田地，然后那个地方都还是很多吊车啊。那个时候是二二年十二月份，二二年,對年,年的时候其实都还是很多吊车。嗯、对，然后这这次去的时候，其实它已经都已经差不多开盖好了。现在就是因为我们没有办法进进到台积电里面去，但是就可以看得出来，大致上听说了一些供应商说，就是一个是。办公室，然后办公室已经有人进驻了。大概二三年八月的时候，就已经有几百位这个台积电的工程师进驻，然后当然还有他们的家属一起去到巨阳町了，好，就是去熊本县这样子。然后另外这个，另外一栋应该就是厂房，所以有一些供应商的设备已经陆续都搬过去了。所以这时候是大家都还在忙，但是就是听说那时候在。建厂的时候，一天最多有六千人同时在那个工地里面，然后这个效率让日本人真的是惊呆了，就是居然可以在这么短的时间内就把厂都建好这样。因为其实我是第一次去熊本啊，以前连玩我都没有去过。那熊本就是熊本熊，可是说实在，熊本是怎样的样貌，我完全不知道。然后到那边其实去之前呢，就有那边的人跟我说，就是哦，那边就是慢慢的哦这样子，就是我们没有什么地下铁，因为他们地下都是水，他们地下水非常丰沛，所以他们的地下是不太能。建地下铁的，所以他们就只有路上电车，而且是路面电车，就像高雄的那个轻轨一样子的感觉，就像公车一样。那他就是就是慢慢的走，然后你可以看到他那个地板是木质的地板，甚至有些好像有点有点斑驳这样子，就是有点很有历史感，很有历史感，就觉得很有趣。但但是但是就是很容易交通尖峰时间可能一下就满了这样子。但我就觉得说，哦，原来熊本是一个这样的城市，我我还蛮惊讶的，在熊本。百年路面电车的行驶的过程中，却发现两年就能盖好一个晶圆厂的台积电，把日本人都惊呆了哈。供应商有跟我们提到说，其实，在盖的过程中，因为他们就是非常守规矩，或者是说他们的就是有一些历年以来的法规，但是在碰到台积电这么快速的要求的时候，其实他们法规也不能改，就是不断的协调，不断的沟通协调。其实这段过程让这个供应商其实是可以说是苦不堪言呐、啊，就是法规不可能因为你改，而且日本人又。非常的守法，台湾人可能就是有时候可能哎，就是稍微稍微变通一下嘛。但是结果当然都完成了啦，只是说这个过程当中其实对大家是一个考验。但是台湾人真的很厉害，也也通过考验，就是把这个厂真的都盖起来。对，所以台积电在日本一样创造了一个奇迹啊。那接下来我们就想看说，到台积电这个奇迹为熊本市带来什么样的改变？我们一个一个来说。是，第一个是台积电它投入了大概一兆日元建厂嘛？对，最直接的影响是什么？地价涨了。应该最明显的、這個，这个很可怕。<笑>就是我们有访这个小山不动产的这个社长哈，他就说，其实有些地方最多甚至涨到快五倍。这样，这很不可思议。思議相较于日本，感觉那个房地产已经萧条很多年了。对，尤其是熊本这个地方，它其实本来是一个农业大县、农业县，但是其实大概二十多年前吧，就是 Sony 集团在这边有设厂，才让这个地方开始有一点小小的改变。但是这个爆炸性的改变其实是归功于这个台积电。那然后他们的地价呢？我们我们这边有一张图哦，就是说菊阳町其实是在熊本市隔壁，那菊阳町就是这个台积电。所在的地方，它其实旁边还有我刚刚讲的 Sony，、嗯、然后和志市这边其实有东京威力科创，但其实这三个厂其实距离还蛮近的。这个菊阳町呢，它的二零二三年的这个地价平均就涨了十一点二四帕，而且其实看起来好像才一成多，好像还好哦。可是其实菊阳町本来它的
地价就已经比别人贵，因为有 Sony 这些地方在，它本来就已经比别人贵了、哦嗯。那现在还是又涨了十一趴。然后隔壁的大金厅呢，是现在涨得最多的地方，因为菊阳町实在是太贵了，然后或许找不到地，所以他就开始往外扩散，就是买大金厅的地。所以大金厅的地价涨得也是蛮蛮惊人。它等于就是从菊阳町开始的外溢效应，带动整个这个地价的成长。那其实这次荣平帮我们整理，他说其实根据日本的统计，全国的土地。这个涨幅最高的地方，一二名都在大金厅。对对，那、啊、第一名是商业用地，涨幅到高达三十二点四。第二名是工业用地，也涨了三十一点一。对，所以这其实真的很惊人。所以为什么投资这么重要，就是在这里哈。而且。小山不动产就说，他看到很多台湾人，台湾人去投资，对，台湾对房地产是最敏感的，非常敏感。他们就他也听说，他说台湾人因为这个有台台南、高雄的经验，跟着台积电走就对了，所以他们其实在台湾都有赚钱的经验，所以现在赶快跑去日本买，超前部署，对，真的是超前部署。对，那日本人看到，哎、啊，你也来买了，所以他们现在也开始惜售，因为他们也听到台积电可能会改二厂跟三厂，所以他们就开始，啊、那我就先不要卖。所以这个小山不动。产说，我真的不知道这个会涨到什么时候，我的需求会扩大到什么时候，扩大到什么程度，所以大家都抢着在盖房子，抢着在圈地。所以小三不动产，它也因此业务量增加了三成。对他们还扩大了他们的据点，因为原来的办公室根本不够用，不够用。然后他也一直说，他希望有台湾人来帮忙这样子，因为他们有太多台湾的客户，他们希望有人能够讲台呃国语，能跟他们对应这样子，就是业务量大增。我说你的获利也增加很多吧？他就说你其实还没有，现在获利有增加。大概一成左右，但是他们看好的是未来的获利，而且因为他们盖了十栋房子，就是准备要出租或者是出售给供应商的需求，所以或许到那个时候，那个获利还会在爆炸性的成长。所以不动产是一个例子啊，但是其实很多各行各业，其实我觉得都已经起来了，蓬勃发展。嗯、不动产先讲起来，第二个当然是人口的问题了、嗯，因为日本面临到高龄少子化已经非常多年，人口负增长也已经不是新闻，但这个地方居然能够正成长。对，就是熊本县其实有统计二零年跟五零年的人口，然后就发现说熊本县整个来讲的话，其实到五零年他们会衰退二十二趴，人口会减少二十二趴，但是菊阳町是成长七趴，是特别多。那第二个是大金町是成长四点一趴，在大家都在减少的情况下，可是菊阳町还是能够逆势成长，其实真的要。归功于这些台积电还是些供应商，因为在台积电在这个地方，所以呃土地涨了，人变多了，那、嗯、外面人也会进来嘛，对啊，对啊所以外对外的往来交通，包括班次什么都也都增加很多嘛。对，九月的时候应该是九月的时候才开始，新宇跟华航都开始直飞熊本，而且在十二月的时候已经本来。一个礼拜是有七班，现在已经变成十一班。像新宇是每天飞这样，而且就听说就是很多人，真的是像我去的时候，那个飞机大概也是满的啦。真的哈、哦，就是不管是去工作或者是去玩的，我觉得熊本都会变成台湾一个热蛮热门的地点。好，班机变多当然是一个，那再来就是很多金融业听说也抢进这个地方。对，就是台湾有八家金融机构在日本设有分支机构，这样中国信托银行它的子行是东京之星。他们其实已经在熊本市就设立了一个机构，台新银行跟玉山银行，其实在福冈也已经有设据点。然后台湾银行其实也设立了福冈代表人办事处，呃，就是已经他们通过许可了啦，可能还没有正式设，但是已经通过许可了。就是说大家都已经前进九州，是看好整个九州的这个业务。当然福冈距离熊本也非常近了，你坐个新干线其实很快，而且福冈可能比较繁荣啦。目前来来商业机制可能比较完整，对对对，所以大家会先选择在福冈。先设一个据点，但是到熊本很方便，而且其实到整个九州也都还好。所以台湾的金融机构也跑得很快，就是嗅到了这个商业的，对，说说到商机前进，所以代表有机会去那里发展。那第二部分，我们想要再理解一下，说其实这次我们荣平前往日本的时候，也访了熊本熊之父了哈。那当然，就是我觉得一个城市要能够争取到台积电这样子的大咖来进驻，其实应该花了蛮大的心力。嗯、但是熊本熊之父就是辅导育夫这个知识，嗯、他也做了蛮多的努力。那这次我们也跟他稍微聊了一下，大概是想知道说他到底当时怎么争取到的，然后接下来会怎么样推动。欢迎您一起加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体财讯，跟我们一起追踪正经趋势以及产业状况，成为财讯粉丝团财团的一份子。或许您也可以针对喜欢的那集节目，都内我们，让我们能够继续为大家带来更多精彩的内容哦。
，我觉得他就是一个很很有远见的人，就像他当时会想到用熊本熊，因为为了要打开熊本的知名度，他就决定说要要。来一个熊本熊，而且吉祥物对，而且也野学吧，他去设计，然后而且设计的很可爱，而且他就觉得说我要推广，所以他并没有要求要授权费，所以所以其实是真的就很开放的，他就有这样的远见嘛。然后现在这个台积电去设点，所以他呃就觉得说是一个百年一遇的一个一个商机这样。然后他也真的就是到处去去等呃沟通协调，他当然也发现了，比如说交通问题或者是教育问题，所以交通问。问题呢？他可能就除了刚才我们讲的是已经加开了那个班机之外啊，他们其实也要建就是高速公路啦，或者是说在多设 JR 的站啦，就是多设站让交通更方便。他其实有在推动这些基础合作。那譬如说教育方面呢，其实本来他们就有个熊本大学嘛，他们即将设立一个新的半导体的相关学院，然后还有他们建立有技术短期大学，就像我们的二专这样子。他们也会有半导体技术科，就是它是不断的在尽量排除各种障碍，让大家能够进去，让整整个线都可以带动起来，都可以繁荣嘛。这样，所以要做非常多基础工程的事情、欸。是，我觉得一个城市或一个公司都是一样啊。如果基础架构没有做好，后面很难再往上叠加。我是这次才知道，其实熊本县从二零二三年七月的时候，在台北有一个商务支援窗口、欸，这个其实有兴趣的可以去去去利用。专门针对台商有意前往。熊本投资的一个设立的窗口，对,對他接受台日双方企业的咨询。那其实我这个也看到，就是街头楼日本贸易振兴机构，其实他们在熊本还特别设立一个办事处，也是可以双方都可以去咨询的，而且是免费的。因为台积电到那边去投资，应该会带一些供应链一起过去了。那他们有评估过说台积电在熊本设厂带的经济效益是多大吗？嗯、呃，九州金融集团他们有估计过是六点八五兆日元。这样子其实蛮可观的，对对，而且这次因为台积电去，整个供应链一起去，包含台积电在内的投资金额，熊本或者九州市成长的幅度非常的大。对，荣平文章没有提到嘛，成长的增幅。比当时经济最好的时候，对成长幅度还要大。对,對,對它设备投资金额是创他们的记录。那台厂是不是也开始都往那个方向去去去,去找寻机会呢？对，其实像譬如说像什么宏康啦、汉、嗯、民啦、呃、嗯、崇越，他们是本来就在日本做做生意，但是他们就特别有一个俊川商事，特别在熊本设立一个营业所，比较小的中小企业，你可能不太容易打进去。但是如果就是让俊川商事一起的话，可能会就会比较有利嘛。然后其实。像这个宏康、汉民这种，他们也都是已经前进了熊本。但是其实啊，就像我们都会希望外国企业进来的时候，加强在地企业商机。机会其实对，其实日本他们也在想这件事情。所以台湾真的，我觉得就是希望能够赶快培养好自己的实力。现在台积电，你是台积电的供应商，你就是等于是有有许可了嘛，就是我可以一起去。但是问题是，日本企业的实力也很也很坚强啊，没错，人家有可能在地采购。其实他们有说，嗯，或许以后的在地。采购金额会变高，所以或许台湾企业也要加把劲。那最后我想要问荣平，这次到日本去，到熊本去，嗯、因为那边非常多的台湾人嘛，哈、嗯，那我们当然很非常关心說，说台湾人去除了去那里看房地产之外，那边很多工作的人，应该有掀起一波台湾热。对，那你怎么看这样的现象？有什么东西可以让佐证说去熊本感觉很有亲切感？那天正好遇到一个台湾的，他其实一直是负责工厂的翻译，好、嗯，然后。他就说，其实以前可能一年会有大概一两次的这种演讲的邀约，就是大家对台湾可能有点兴趣。他现在是一个月。一个月就有大概四五场的邀约，哦、这么多就是讲台湾的大大小小的事，不是台积电哦、嗯，是可能你们怎么生活，嗯、你们吃什么什么之类的哈，就是想要了解台湾。对对，然后其实我在熊本的百货公司，我有看到就是贡茶，就是珍珠奶茶、嗯嗯，然后也看到他们在卖台湾的粽子，好什么卤肉饭，就就觉得说，哎、欸，真的大家好像真的开始接受台湾的一些事情，好像还有顶泰丰，对顶泰丰，对有顶泰丰、嗯，然后接下来的商机是台湾人想要去那边开店，除了服务台积。机电家属之外，也可能会让更多台日本人看到台湾的好吃的东西，或是一些不同的东西。我觉得台湾人就可以在熊本，好像还蛮骄傲的这样子。嗯嗯，过去日本人对台湾人的感觉，可能就是三一一的时候地震，那时候我们。做了蛮多的援助，对我们非常感谢。那、嗯、又仅止于此了。但现在我们到日本去，他就会问说：“哎、欸，你是台台湾人？那你知道台积电吗？”哈，当然我们都一定知道。对。那另外就问。
问说，台积电为什么这么厉害？都会问这样子的问题。所以我觉得台积电不只是台湾的护国神山，真的是台湾的台湾之光，为我们做非常好的外交。那所以这次荣平到熊本去之后，其实不只看到这个产业的机会，基本上看到台湾人去那里，搞不好也有一些商机。是啊，是啊。像很多朋友都开始讨论说，哎、欸，是不是去那里投资房地产，去做呃这个教育事业之类的？安心班，有人说开安心班，抖音动的好快哦，超级快，饮料店啊，对对,對，所以它是另类。的台积电供应链是这东西，我觉得还蛮值得继续观察。我们进不了台积电链没有关系，我们去做台积电的人的生意的,的另类供应链。<笑>對,對,對,對,對,对对对，而且这次到台积电去，现在厂的对面还是一个高丽菜田。对，我们就看到就是台积电可能以后要忙着出金源，但是人家在忙着抢抢收高丽菜这样子。对，一边出金源，一边出高丽菜。那换言之，以后如果台台积电还要扩厂的话，还有很大的空间可以做。对，但就是说日本他们也保护他们的农民，虽然地不够，可是也不是那么容易，就是把农地。变成这个住宅区或者是商业地，但是就是觉得哎、欸，这个景象还蛮有趣的，就是看到很很新鲜的高丽菜，在那么冷的天气下的高丽菜一定很好吃。但是他们就是还是会保有自己的农家、自己的传统。其实这次荣平在财讯的七百零二期里面，完整了这这直击了哈这个熊本市现在的状况，包括很多日本的企业的故事，我觉得都非常值得参考。欢迎大家来参阅。那接下来我们要回复一下财团在《青鸟才知道》第一百七十集。全球暖化、空污、对抗气候变迁的具体解方在哪里？里面的留言哦，这个一定要，这个这个我来念好，这个我来念好了。这个留言，这个财团奥斯卡他说，右边的女生非常漂亮又有气质，指的是上一集的节目，<笑>就是她本人，好吧，就是荣平本人。呃、我我,我非常谢谢，但是我觉得观众可能要不要去看一下眼科。<笑><笑><笑>没有这个问题，好不好？这个我们的同事们都非常的知识，学养很够，外观也很对，在总编辑的带领下的。<笑><笑>另外一位黑人王，他就说两位都很优秀。事实上，整个财讯的团队都是呃深入第一线，为大家采访很好的内容，希望可以传播给这个观众跟听众最新的消息跟最正确的讯息。那非常感谢大家的支持。那今天非常感谢大家收听今天的节目，謝謝也感谢荣平的分享謝謝。如果你喜欢财讯的内容，并愿意支持我们，欢迎加入财讯的频道会员，成为财团的一份子。听了才知道，我们下次再见，拜拜。拜拜